உங்களுக்கான கேள்வி சவுர் டீம் இது ஒரு பிரார்த்தனை சுற்று அரபி வாக்கியம் சொன்னாலே உங்களுக்கான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு தமிழ் சொல்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ உங்களுக்கான பிரார்த்தனை என்னன்னா நாம் வெளியே சொல்லும் போது நாம் வெளியே சொல்லும் போது சொல்ல வேண்டிய துவா என்ன பிஸ்மில்லாஹி தவக்கல் தூ அலல்லாஹி லா உல வல குவத்த இல்லா பில்லாஹி ஓகே பிஸ்மில்லாஹி தவக்கல் தூ அலல்லாஹி லா ஹௌல வல குவத்த இல்லா பில்லாஹ் மிகச்சரியான பதில் ஏனா நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பும் போது நம்ம வந்து அல்லாஹ்வுடைய பெயரால வெளியே போணும் அது மட்டும் கிடையாது நம்ம வெளியே போறோம் என்ன வேணா ஆகலாம் அந்த பயம்ன்றது நமக்கு இருக்க கூடாது நம்ம யாரை சார்ந்து போறோம் அல்லாஹுவை சார்ந்து போறோம் இல்லையா அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பான் அல்லாஹ் என்னை பார்த்துக்குவான் அப்படின்ற அந்த தைரியத்துல அந்த ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம தவற்றல் வச்சு நம்ம போறோம் அத்தகைய இறைவன் கிட்ட நம்ம பாதுகாப்போட நம்ம வெளியே போறோம் சவுர் டீம்க்கு டென் பாயிண்ட்ஸ் சவுருடைய டென்ஷன் வந்து கரைஞ்சிருச்சு அடுத்தது மர்வா டீம் உங்களுக்கான துவா கல்வி எஜுகேஷன் கல்விக்காக அறிவுக்காக செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை எது தலபுல் ஹிமி ஃபரீலத்தன் அலா குல்லி முஸ்லீம் அது வந்து கல்வியினுடைய அவசியம் இதற்கு நான் மார்க் கொடுக்க முடியாது ஆனாலும் கல்விக்காக செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை என்ன அப்படிங்கிறது தான் நான் கேட்டேன் கல்விக்காக செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை என்ன இதுதான் சஃபா டீம் ரொம்ப ரெடியாக இருக்காங்க சஃபா டீம் அதனாலதான் <laughs> நம்ம அவனிடம் நாம் வந்து இந்த துவாவை வந்து நம்ம கேட்குறோம் ஓகேவா அடுத்தது சஃபா டீம்க்கு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ சஃபா டீம்க்கான கொஷன் ரெடியாக இருக்கீங்களா சஃபா டீம்க்கான கேள்வி ஒரு மரண செய்தி கேட்டால் ஒரு மரண செய்தி கேட்டால் என்ன சொல்ல வேண்டும் அவனிடமே திரும்பி செல்லக்கூடியவர்களா இருக்கின்றோம் இந்த இது வந்து குரான்லே அல்லாஹ் தலா சொல்லியிருக்கான் எப்படின்னா ஒரு நல்ல இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அவங்களே எப்படி இருப்பாங்கன்னா எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அதற்காக துவண்டு போயிட மாட்டாங்க நமக்கு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்துருச்சே அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவான்னா இன்னால் இல்லாஹி வ இன்னா இலேஹி ராஜி ஊன் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படின்னு அல்லாஹ் தலா குரான்ல சொல்லியிருக்கான் ஓகே அப்ப எது இருந்தாலும் அல்லாஹ் தானே கொடுத்தது அல்லாஹ் எடுத்துக்கிட்டான் அவ்வளவுதான் அதனால அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றது கேட்டா இந்த துவா சஃபா டீம்க்கு டென் பாயிண்ட்ஸ் ஹிரா டீம் ரெடியா இருக்கீங்களா ஓகே உங்களுக்கான கேள்வி நம்ம எப்பவுமே காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் பல வேலை செஞ்சிருப்போம் நைட் டைம்ல தான் நம்ம ரெஸ்ட் எடுப்போம் தூக்கத்தின் மூலமாக தூண்ட செல்வதற்கு முன்னால் ஓதக்கூடிய துவா என்ன தூண்டுவதற்கு முன்னால் அல்லாஹும் பிஸ்மிக்க அமூத்து வாஹியா என்பது சரியான பதில் நம்ம தூண்ட போகிறது கூட ஏதோ ஆ ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு நான் என் தூண்டிட்ட அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது அதையும் கூட அல்லாஹுடைய பெயரில் தான் நம்ம தூண்டணும் அல்லாஹுடைய பெயரில் பெயராலேயே நான் மரணிக்கிறேன் இது வந்து இந்த தூற்றம்ன்றது வந்து ஒரு சிறிய மரணம் போன்றது இல்லையா மரணிக்கிறேன் மீண்டும் உயிர் தருகிறேன் நாளைக்கு காலையில் அல்லாஹு தானே நமக்கு உயிர் தர போகிறா அப்போ அல்லாஹ் தான் நமக்கு உயிர் தர அந்த இதையும் தர அப்படின்றதுக்காக தூண்ட போறதுக்கு முன்னாடி அல்லாஹும் பிஸ்மிக்கா அமூத்து வாஹியா அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இந்த சுற்றுல நம்ம நான்கு துவாக்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இது நமக்கும் கிடையாது என்ற பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்ற நேயர்கள் அனைவருக்காகவும் 
இந்த பிரார்த்தனைகள் ஏன்னா நம்ம எந்த இடத்துல போகும்போதும் பிரார்த்தனைங்கிறது ஒரு முக்கியமான அம்சம் ஏன்னா பிரார்த்தனை வணக்கத்தின் சாரமாகும் அப்படின்னு நபி சல்லாஹ் அலுவலாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு இபாதத் அப்போ ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் நாம் அல்லாஹுடைய சிந்தனை உடையவர்களாக இருக்கணும்னா இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் கண்டிப்பாக அவசியம் இந்த சுற்றுல நாம் முதலாவதாக மிகவும் குறைவான மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கின்ற மர்வா டீம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேள்வி கேட்க போறோம் அடுத்தது ஹிரா டீம் மூன்றாவதாக சஃபா டீம் இறுதியாக சவுர் டீம் இந்த ரவுண்டின் மூலமா மொத்தமா நாற்பது மார்க்ஸ் நீங்க எடுத்திருக்கலாம் முதல் அணியினர் நம்ம கேட்க போறது மர்வா டீம் மர்வா டீம் ரெடியா இருக்கீங்களா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மர்வா டீம் உங்களுக்கான நேரம் இப்பொழுது துவண்டுகின்றது யோ டைம் ஸ்டார்ட் நவ் முதல் கேள்வி முகமது நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவருடைய அம்மாவின் பெயர் என்ன ஆமினா என்பது சரியான பதில் இரண்டாவது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் எது தௌராத் வேதம் சரியான பதில் மூன்றாவது கேள்வி காபாவில் உள்ள கருப்பு நிற கல்லின் பெயர் என்ன நான்காவது கேள்வி எத்தனை சதவீதம் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும் தவறான பதில் உங்களுக்கான நேரமும் முடிவடைந்து விட்டது உங்களை நீங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் நபிகளாரின் தாயார் பெயர் என்ன ஆமினா என்பது சரியான பதில் சோ டென் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வேதம் எது தௌராத் வேதம் அதுவும் கரெக்டான பதில் சோ டென் பாயிண்ட்ஸ் காபாவில் உள்ள கருப்பு நிற கல்லின் பெயர் ஹஜருல் அஸ்வத் ஹஜருல் அஸ்வத் என்பதுதான் கருப்பு நிற கல்லின் பெயர் நான்காவது எத்தனை சதவீதம் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும் இரண்டரை சதவீதம் நூறுல இரண்டரை பங்கு மட்டும் ஜகாத் கொடுத்தால் போதும் என்பதுதான் சரியான பதில் ஆக நீங்க நான்கு கேள்விகள்ல ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இந்த ரவுண்ட்ல உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்தது நம்ம கேட்க போற கேள்விகள் கேட்க போற அணி ஹிரா டீம் ஹிரா டீம் ரெடியா இருக்கீங்களா உங்களுக்கான நேரம் துவங்கி விட்டது முதல் கேள்வி இறைவனின் நண்பன் என்று அழைக்கப்பட்ட நபி யார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இரண்டாவது கேள்வி நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு குறைசிகள் வைத்திருந்த பட்ட பெயர் என்ன மூன்றாவது கேள்வி உடல் வலிமையும் பண பலமும் இருந்தால் செய்ய வேண்டியவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை எது ஜகாத் ஜகாத் நான்காவது கேள்வி ரமலான் மாதத்தில் இரவு நேரத்தில் தொழும் தொழுகையின் பெயர் என்ன தராவி தராவி இறைவனின் நண்பன் யார் அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சொல்லிருக்கீங்க சரியான பதில் டென் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் செகண்ட் கொஷன் நபி நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கிடைத்த பட்ட பெயர் அல் அமீன் உண்மையாளர் நம்பிக்கை துரியவர் அவருக்கு பட்ட பெயர் இருந்தது இல்லையா அதுதான் அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணல மூன்றாவது கேள்வி உடல் வலிமையும் பண பலமும் இருந்தால் செய்ய வேண்டியவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை ஹஜ் பண பலிமை பலம் இருந்தா ஜக்காத் உடலும் பணமும் இருந்தால் அது வந்து ஹஜ் நான்காவது கேள்வி ரமலான் மாதத்தில் இரவு நேரத்தில் தொழும் தொழுகை தராவே அது சரியா சொல்லிருக்கீங்க சோ உங்களுக்கும் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு கொஸ்டின் கேன்சர் பண்ணிருக்கீங்க ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு டீம் முடிஞ்சிருக்கு ரெண்டு பேருமே ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இப்ப தேர்டா சஃபா டீம் ரெடியா இருக்காங்க சஃபா டீம் கான கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கான நேரம் துவண்டுகின்றது முகமது நபியினுடைய பெயரை கேட்டால் என்ன சொல்ல வேண்டும் சல்லாஹ் அலிசல்லாம் இரண்டாவது கேள்வி முஸ்லிம்களுடைய விழாக்கள் பண்டிகைகள் என்னென்ன பக்ரீத் மூன்றாவது கேள்வி கப்பல் கட்டிய நபி யார் நான்காவது கேள்வி மையத் ஜனாசா தொழுகையில் எத்தனை ரக்காத்துகள் ஒன்று ஒன்று எதுக்காவது ஆன்சர் மாத்த விரும்புறீங்களா டைம் இருக்கு ஓகே யுவர் டைம் இஸ் ஓவர் நோ உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நபிகுலாருடைய பெயரை கேட்டால் என்ன சொல்ல வேண்டும்னு கேட்டேன் சலல்லாஹ் அலேஹு வசல்லாம் என்பது சரியான பதில் எப்பொழுதெல்லாம் நபியினுடைய பெயர் கேட்கின்றோமோ முகமது நபியினுடைய பெயர் கேட்கின்றோமோ அப்பொழுது எல்லாமே சலல்லாஹ் அலேஹ் வசல்லாம் சொல்லி நம்ம செலவாத்து சொல்லணும் அது மிக முக்கியமான விஷயம் டென் பாயிண்ட்ஸ் இரண்டாவது கேள்வி முஸ்லிம்களின் விழாக்கள் ரம்சான் பட்ரீத் அப்படின்னு சொன்னீங்க கரெக்டா டென் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஆனாலும் சரியா சொல்ல வேண்டியது ஈதுல் ஃபித்ர் ஈதுல் அல்லஹா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் 
ஏன்னா ஃபித்ரு மற்றவங்களுக்கு ஈகை திருநாள் சொல்கிறோம் மதுரி ஈதுல் அல்லுஹா ஈதுல் துஹா தியாக திருநாள் அப்படின்னு சொல்கிறதா சரியான பதில் மூன்றாவது கப்பல் கட்டிய நபி யார் நூஹ் அலேஹிஸ்லாம் இறைவனுடைய ஆணையின் பேரில் ஒரு கப்பல் கட்டினார் அந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும் ஸோ நூஹ் நபி சரியான பதில் டென் பாயிண்ட்ஸ் ஃபோர்த் கொஷன் ஜனாசா தொழுகையில் எத்தனை ரக்காத்துகள் நீங்கள் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ரக்காத்துகள் இல்லை ஏன்னா ஜனாசா தொழுகையில் தட்பீர்கள் மட்டும்தான் அதுல ரக்காத்துகள் கிடையாது எப்ப நம்ம சுஜூது பண்றோமே அதுதான் ஒரு ரக்காத் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு பண்ணுவோம் அதனால இதுல ஜனாசா தொழுகையில் ரக்காத்துகள் கிடையாது சந்தோஷமா ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க சோ இப்ப லாஸ்ட் டீம் சவுர் டீம் லாஸ்ட் டீம் ரெடியா இருக்காங்க இப்போதைக்கு லீடிங்ல இருக்கிற டீம் அவங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ண போறாங்கிறத பார்க்கலாம் உங்களுடைய நேரம் துவண்டு விட்டது உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ்லாத்தினுடைய முதல் ஹலீஃபா யார் உங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி வீண் விரயம் செய்பவர் யாருடைய தோழர்கள் என குரான் கூறுகின்றது தோழர்கள் மூன்றாவது கேள்வி எந்த மாதத்தில் நாம் நோன்பு வைக்கின்றோம் ரமலான் மாதத்தில் நான்காவது கேள்வி தண்ணீர் இல்லாத சமயத்தில் செய்யும் அந்த மாற்று ஏற்பாடுக்கு என்ன பெயர் தயம்மும் ஏதாவது ஆன்சர் மாத்த விரும்புறீங்களா யுவர் டைம் கொஸ்டின் முதல் ஹலீஃபா யார் அப்படிங்கறதுக்கான கேள்விக்கு ரொம்ப உற்சாகமா அபு ஹுரைராஹுன்னு தப்பா சொல்லிட்டீங்க எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு அவசரத்துல நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னு சொல்லி இப்ப சொல்லுங்க அபுபக்கர் சித்திக் என்பதுதான் சரியான பதில் தவறு ரெண்டாவது கொஸ்டின் வீண் விரயம் செய்பவர்கள் யாருடைய தோழர்கள் குரான் சொல்லுது ஷைத்தானுடைய தோழர்கள் ஷைத்தானின் தோழர்கள் வீண் விரயம் செய்பவர்கள் அப்ப வீண் விரயம் செய்யக்கூடாது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நபி சலா அலிஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆறு தண்ணீர் அதிகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நீங்கள் ஆற்றில் ஒலு செய்தாலும் கூட சிக்கனமாக தண்ணீரை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாவது எந்த மாதத்தில் நோன்பு வைக்கின்றோம் ரமலான் மாதத்தில் ரமலான் மாதத்தில் நாம் நோன்பு வைக்கின்றோம் சரியான பதில் நான்காவது தண்ணீர் இல்லாத சமயத்தில் செய்கின்ற அந்த மாற்று ஏற்பாடு ஒழுவுக்கான மாற்று ஏற்பாடுக்கு பெயர் தயம்மும் ஒரு சுத்தமான மணல்லையோ சிமெண்ட் அல்லது சுண்ணாம்பு போன்ற இடங்கள்ல கையை தட்டி அதன் மூலம் முழத்தையும் கையையும் தடவுவதற்கு தயம்மும் அர்த்தம் தண்ணீர் இல்லாத சமயத்தில் செய்கின்ற மாற்று ஏற்பாடு சோ தயமும் என்பது சரியான பதில் சோ மூன்று கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் சவுர்டி சோ இப்போதைக்கு ஏழு ரவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு அணியினருமே மிக சந்தோஷமாக உற்சாகமாக இந்த போட்டியில கலந்துகிட்டாங்க பல புதிய விஷயங்களை நாமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த ஏழு ரவுண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு டீமும் என்னென்ன மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் மர்வா டீம் பிப்டி பாயிண்ட்ஸ் நான்காவது இடத்துல இருக்கீங்க மூன்றாவது இடத்தில் ஹிரா ஹிரா டீம் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட்ஸ் அறுபது மதிப்பெண்கள் எடுத்து மூன்றாவது இடத்துல இருக்கீங்க அடுத்தது இரண்டாவது இடத்தில் ரன்னர் அப் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எண்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண்கள் எடுத்து இரண்டாவது இடத்தில் ஷஃபா டீம் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்காங்க முதல் இடத்தில் நூற்றி இருபது மதிப்பெண்கள் ஒன் டுவெண்டி பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிறது ஃபவுர் டீம் ஸோ ஒவ்வொரு அணியினருமே நல்ல முறையில் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க இங்க கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஐடியன் விஷன் வழங்கிய இஸ்லாமிக் பிரிசில் இருந்து உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு அஸ்லாம் வலைக்கும்